నర్సారావుపేట పట్టణంకు చెందిన అంధ విద్యార్థుల సంస్థ పాటల పాడే కార్యక్రమాన్ని వినుకొండలో ముగించుకుని తిరిగి నర్సారావుపేటకు వస్తుండగా ఆటో ప్రమాదానికి గురైంది ఈ సంఘటన ప్రకాశం జిల్లా సంతమాగులూరు మండలం వెల్లల చెరువు గ్రామం వద్ద జరిగింది వీరు ప్రయాణిస్తున్న ఆటోని డీసీఎం వ్యాన్ ఢీకొడడంతో పన్నెండు మంది తీవ్ర గాయాల పాలైనారు క్షతగాత్రులను నర్సారావుపేటలోని ప్రైవేటు వైద్యశాలకు తరలించిన సంగతి తెలిసిందే సమాచారం అందుకున్న నర్సారావుపేట ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి వైద్యశాలకు చేరుకుని హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్న అందులను పరామర్శించారు అనంతరం క్షతగాత్రులకు వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పదిహేను వేల రూపాయల నగదును నవభారత వికలాంగుల సంస్థ అధ్యక్షుడు కర్నాటి కృష్ణమూర్తికి అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో దళిత బహుజన హక్కుల పోరాట సమితి అధ్యక్షుడు గోదా రమేష్ బాబు ఏనుకంటి కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు అందులో దివ్యాంగులకి పన్నెండు మందికి మిగిలిన పదకొండు మంది కూడా ఇక్కడే వైద్యం వైద్యం పొందుతూ ఉన్నారు రాలేకపోయాం ఈరోజు ఉదయమే వచ్చి వాళ్ళని పరామర్శించి వాళ్ళకి దొరుకుతున్న వైద్య సదుపాయాలు వాళ్ళ దెబ్బలు అన్ని కూడా పర్యవేక్షించి మంచి వైద్యం త్వరగా కోలుకుంటారని మేము భావిస్తున్నాం ఆశిస్తున్నాం అంటే వాళ్ళకి చాలామంది ఇక్కడ దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఉన్నారు వాళ్ళకి తక్షణమే ప్రభుత్వం ఆర్టీఓ గారు విజిట్ చేసి దీనికి సంబంధించి కొన్ని నిధులు విడుదల చేసి వీళ్ళకి ఉచితంగా వైద్య సహాయం అందించాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా డాక్టర్ గారికి కూడా బ్రహ్మారెడ్డి గారికి కూడా వాళ్ళ హాస్పిటల్ సిబ్బంది అందరికీ కూడా ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రూపాయి ఆశించకుండా ఉచితంగా ఇప్పటి వరకు కూడా వైద్యం అందజేయటం చాలా సంతోషం ఆపదలో ఉన్న పేషెంట్కి ముందు వైద్యం అందజేయాలనే ఒక ఆశయంతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు అదేవిధంగా మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి కూడా మేమందరం వాళ్ళకి తప్పకుండా ఆర్థిక సహాయం పదిహేను వేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం ఇప్పుడే అందజేస్తాం తప్పకుండా వాళ్ళకి ఇంకేదైనా అవసరమైనా సరే కోరుతున్నాము ఆ విధంగా వారు చేస్తారని ఆశిస్తూ మరి అలాగే నిన్న కూడా మరి స్థానిక పెద్దలు శాసనసభ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మిగతా ప్రజా సంఘాలు ఈ రోజున జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ జిల్లాని గారు కూడా వచ్చి పరామర్శించడం జరిగింది మరి ఇది ఒక అవకాశంగా మేము భావించి మా అందరినీ పరామర్శించినటువంటి వీరందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ భవిష్యత్తులో కూడా వీరి